7 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Benim doğum günü, doğum günümde öleceğim hiç aklıma gelmez. Doğum günü biliyorsun, bana hediye almışsın. Ayla teyze verdim. Ece, gözlerini aç. Aç, kurtulacağız buradan. Onu, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, Yok ulaşılamıyor bu kıza ya. Ay, söylemiş miydi size hangi adrese gittiğini? Yok sormadım. Aferin size ya. Aferin Ece'ye. Kimse yok burada dedi. Boş burası bir not bırakıp çıkacağım dedi. Keşke ben de gitseydim ya. Of nerede bu kız ya? Ece. Ece. Ece ben seni... Manyak mısınız siz? Dondurucuda, romansta çok seksenler ama. Canım, iyi misin aşkım? Kapı, kapı, Gel. kapı. Tamam, tamam, tut, tut, tut. Gel, gel hayatım, gel doğmuşsundur. Ece, ne kadar soğuk burası. Ayla abla, Firuz Başkan'ın Ece'yi teslim etmediğini öğrenmesi an meselesi. Burayı basar, seni de yakar. Bugün son günümüz Ali. Öğrenirse gelir, gereğini yapar. Hadi biz işimize bakalım. Bir Musti'yi arayın bakayım. Belki eve gitmiştir. Hmm. 
Eve gittiğinde hemen sıcak duşun altına gir. Bir süre orada kal tamam mı? Onu tamam. Sen de bir suyun altına gir. Tamam sen beni düşünme. Ben iyiyim. Olur. Burun da olsa kapanıyor. Ben bulamadım Hazar'a. Çok özür dilerim. Düşünme bunları. Değil mi? Gel şunu al. İyiyim ben. Tamam. Alırım. Alırım. Dondurucudan çıkardım kızı diyorum Ayla Hanım. Niye inanmıyorsunuz? Kim var orada? Ee, kim mi var burada? Ee, şey Ece ile ikimiziz biz sadece. Eve geçeriz. Ee, hazır da bulamamış zaten. Tamam peki. Tamam tamam. Allah Allah bir türlü inandıramadım ya. Hayır yani yalan söyleyecek olsam aklıma dondurucu mu gelir? Sana emanet Musti. İyi bak ona tamam. Tamam tamam. Olur. Olur. Hiç. İyi misin canım? Murat abi. Efendim canım? Biz bu koral mücevherattaki hisselerimizi satsak ne kadar eder? Yediği bir şey mi dokundu bunun? <gülüyor> Sıkıntısı stresi midesine vuruyor anne ne olacak? Hayır benim şirketin başına geçmem niye bu kadar sıkıntı stres yapıyor ben onu anlamış değilim. Hilal'cim sen üstüne alınma canım. Bu durumun bütün sorumlusu annem. Kızdırmayın beni. Yetkileri devrettiğim gibi geri almasını da bilirim ben. Al anne al. Sen niye geçmiyorsun ki şirketin başına? Al Civan'ın yetkilerini. Yani yönetimde bir problem olduğunu anlaman için başımıza daha ne gelmesi gerekiyor Allah aşkına? Aa, ne oldu bu Selviye böyle? Bir içi dışına çıktı kızın. Ben bir bakayım şuna. Tabii Ay, tabii. Git. Selvi. Git git koş. Ah abi ah. Sen çözümü yanlış yerde arıyorsun. Hey. Coral Family, bir soru sormuştum. Ne, ne sormuştum? sormuştum? Diyorum ki, Coral mücevherattaki hisselerimizi satsak. Satamaz. Satamaz. Canım gel bak yatak yaptım sana, çay da demledim. Sıcak sıcak, için ısınır gel. Ya Musti, şu an bir otur şuraya, çayın falan yatmanın sırası değil. Ne yapacaksın peki? Bana kızacaksın biliyorum ama... Hazır bulmak için son çare bu. Son çare derken bir dakika bir dakika bir dakika. Ne yapacaksın sen bununla? Bu bilekliği alıp kapalı çarşıya Alparslan'a gitmen lazım. Hazır'ın adamı var ya. Adam yer yarıldı yerin içine girdi sanki. Bu bilekliğin bende olduğunu duyunca ne yapar eder? Bana ulaşır biliyorsun Hazar'ı. Şimdi hakkını yemeyeyim güzel plan. Çünkü hepimiz biliyoruz ki Hazar yıllardır bunun peşinde. Evet şimdi beni haşlayacağın kısma gelebiliriz. Gelelim hazır mısın? Ya kız mı sen deli misin ya? Bu bizim kaçış paramız. Kardeşini bulduktan sonra bu parayla kaçmayacak mıydık? Hazardan o yüzden yıllardır saklamıyor muyuz bunu? Evet Musta evet ama ne yapayım? Ne yapabilirim ki şu anda? Tek çarem bu. Ya kızım koca teşkilat adamı arıyor. Sana mı kaldı fedakarlık yapmak? Musti ben zaten hapse gireceğim. Ne yapacağım bilekliği? Kardeşimi de bulamayacağım. En azından Onur'a yardım edeyim. Bana kefil oldu. Benim için yaptığından sonra ona bunu borçluyum. Başka bir çarem yok. Neyse hadi bana laf yetiştireceğini al götür bunu ya. Of ben hapse gireceğim bir de kardeşimi de bulamadım. Tamam tamam halledeceğim. Tam bu yüzük nereden çıktı? Hiç görmemiştim. Görmemişsindir tabii. Senden fazla yaşı var bunun. Bir gün kutudan çıkıp yine güneşini görmeyi bekliyordu. Ben umudu kesmiştim Allah biliyor ya. Neyse kısmet bugüneymiş. Ne var ki bugün? Sen amma soru soruyorsun. İşin gücü yok mu senin? Hadi. E, 
Ayla. Merhaba Mefit. Senin keyfin yok gibi bir şey mi oldu? Nasıl anladın mübarek bir kelimeden? E, o kadar da farkımız olsun. E ne oldu? Her şeyin ters gittiği bir gün diyelim. E, peki ben senin keyfini yerine getirmeyi denesem. Seni akşam bir yemeğe çıkarsam. Ne güzel. Çok isterim. E, şahane. Akşamı sabırsızlıkla bekleyeceğim o zaman. Ben de. Handan anneciğim ya Allah Allah kusura bakmayın da yani siz kim şirket yönetmek kim yani yanlış anlamayın biz birbirimize çok benzediğimiz için söylüyorum stresten benim az önce içim dışıma çıktı yani Allah korusun siz strese gelemezsiniz belki stresten değildir ay Elif yine evde pişen yemeklere başlama lütfen hamiledir belki diyecektim <gülüyor> daha neler yok artık aa neden olmasın ki <gülüyor> İdrar testi çıkmamış olabilir, kalkan testi yaptırın. Biz de Onur'la aile olacaktık. Anne inanamıyorum ya, gerçekten inanamıyorum bu olanlara. Hilal'cim. Sen hala ağlıyor musun ya? O Onur düzenbazı için bir damla gözyaşı dökmeyeceksin artık, yeter. Abi bir karışma artık, lütfen sen ne anlarsın aşk acısından? Pardon, ben taş kalpli miyim? Ayrıca ben en başından beri diyorum bu Onur'da da. Şaklaban ailesinde de bir şeyler var. Bizden bir şeyler saklıyorlar diyorum ama hiç kimse beni dinlemiyor. Asıl ben söylüyorum en başından beri. O aile bize denk değil diye. Benim içim ısınmadı onlara diye. Yeter. Siz ve saçmalıklarınıza katlanamayacağım artık ben. Saçmalık mı? Bir dakika küçük hanım. Bir saniye. Seni bayıltıp kameryanların kolyesini boynundan çalan hırsızı... ...ben bugün Onur'un dükkanında gördüm. Ne? Bu mu saçmalık? Ne? Duydun işte dediğimi. Ha, bu site ne yaptın? Bileziğin fotoğrafını gösterdin mi Alper sana? Gösterdim gösterdim. Göreceksin adamın gözleri ışıldadı resmen. E tabi heyecanlanmıştır. Hazar yıllardan beri o bilekliğin peşinde. O da iyi bir bahşiş koparacak tabi. Ya acaba Hazar'dan kurtulduktan sonra şu bilekliği geri alabilir miyiz? Ne dersin? Öyle bir ihtimal var mı ya Muslim? He. Çalıntı bilekliği bize verirler mi sence? Onur zaten doğrucu Davut. Ha, sen Onur'un işe geri döneceğinden eminsin yani. Aynen öyle. Onur işine tekrar dönecek. Ben de doğru hapse. Abi yok yani sen benzettin herhalde. Ya da ben mi yanlış hatırladım? Robot resim çizilirken yanlış mı tarif ettim? O zaman niye 300 kilometre hızla yanımdan kaçtı hem de ucuz sesiyle? Görüyorsun değil mi? Hırsızları burnumuzun dibine kadar sokmuşsun. Ay benim saf kızım bu ya. Bir de şirket yöneteceğim diye ortalarda dolanıyor. <gülüyor> Yok böyle bir şey olamaz. Bunun bir açıklaması olmalı. Ben bunu kabul etmiyorum. Hiç merak etmeyin. O Onur ne dolaplar çevirdiyse ben hepsini bulacağım. Sonra da hepsini onun burnunda fitil fitil getireceğim. Getir oğlum getir. Aa, amcası bu öfke yakışmıyor ama sana. Kazaya çizgileri çıkacak sonra. Ne amcası kimin amcası? Ne diyorsun ya Servi? Bebişimin amcası. Aa. Gerçekten mi? Gerçekten mi? <gülüyor> Anne. <gülüyor> Anneciğim kız olursa adını Handans koyacağım. Ama inşallah taş gibi bir erkek olur Veliaht. İlk torun sonuçta yani hatırlatırım. Küçük Baki Bey geliyor. Hamilesi yani. Hı hı. E abim nerede onu da tebrik edelim. Odada şu an Salya Sümük ağlıyor. Akşama kadar anca atlatır o şoku. <gülüyor> Ama ben tebrikleri alabilirim. Aha. Çocuk. Hazar'ın oğlu. Hazar'ın oğlu mu? Ee, evet. Ne olmuş Hazar'ın oğlu? Ee, yok yok bir şey yok bir şey Selvi tebrik ediyorum tekrar. Ee, benim bir gitmem lazım bir işim var. Ee, gelince daha güzel hep birlikte şöyle bir tebrik ederiz tekrar. Güzel güzel hadi gidiyorum ben. Kadir! Kadir hadi gidiyoruz. Ee halası bir sarılmak yok mu? Var Selvi'cim tebrik ederim seni. Selvi'cim gel bir öpeyim seni. Ay ama saçıma dikkat et. <gülüyor> canım benim, canım, canım, canım benim. Ay benim tatlı gelinim. 
Doktor bitki çaylarını yasakladı. Tabii tabii sakın bitki çayı içme. <gülüyor> ne kadar ederdi acaba şunu satabilsek? Bu sen hala orada mısın? Bırak şimdi satmayı falan. Ben burada deli gibi telefon bekliyorum Hazar'dan. Vallahi bak kardeşini bulduğumuzda beş parası ortada kaldığımızda pişman olmazsın umarım. Ben bir kardeşim bulayım da yeniden plan yaparım. Bulurum ben. Bak bakarım başımın çaresine. Merak etme seninkine de. <gülüyor> Nihayet telefonum çaldı. Özel numara. Ay panik atak geçireceğim vallahi. Aç aç aç. Efendim? Abi. Ha, abi Hazar abi neredesin? Çatladım meraktan ya. Neredesin sen? İyi misin? Çok endişelendim senin için. İyi miyim? Sayende sağ olasın. Sayemde mi? E kızım sen olmasan nasıl çıkacaktım o çukurdan ben? Bana bak. Bileklik sendeymiş. Hiç haber vermiyorsun. Abi işte bir taraftan da çalışmaya devam ediyorum senin için. Buldum bilekliği hemen sana haber uçurdum. İyi tamam. İstiyorum o bilekliği ha. Şimdi biraz işim var. Bir saate sana atacağım konuma getir bilekliği tamam mı? Tamam tamam abi haber bekliyorum bay bay. Yes be yes! Helal olsun vallahi senden korkulur nasıl işledi plan? Hakikaten ya. Bir şey diyeceğim Musa sen de tuhafına gitmedi mi? Ne? Yani Hazar'ı Civan kaçırmadı. Tamam sen Civan'ın cebine not koydun ama Hazar'ı o kaçırmadı. Garip geldi bana ya. Aman senin yüzünden üç gram aklım kaldı zaten bana böyle çoklu bilinmeyen bir denklem sorma lütfen. Abim fırladı çıktı seni oğlunu sayıklayıp. Siz yine beni devre dışı bırakıp bir şeyler çevirmiyorsunuz değil mi Hazar? Yok be kızım be. Benim civanla işim olmaz. O tarafını seçti. Tamam. Ama ben yine de buluşmak istiyorum. Şu gelecek planlarımızı bir konuşalım. Tamam. Benim burada birazdan işim bitiyor. Ya bu arada oğlum da çok iyi çok şükür. İyi gözün aydın. Bu arada senin arabalardan biri beni alabilir mi? Bizim şoförler abime haber uçuracak diye korkuyorum. Tamam ben seni aldırırım. Hem sonra buradan depoya geçeriz. Seni tanıştırmak istediğim bir kız vardı ya. Onunla tanıştıracağım o da gelecek. Dediğim gibi işimize yarayabilir. İyi tamam. Ali. Ayla ablacığım, bu ne güzellik. Ay densiz. Utanmıyorsun değil mi koca kadınla dalga geçmeye? Aşk olsun abla, niye dalga geçeyim? Ben estetikli teyzelerden değilsin bir kere, o bile yeter. E madem operasyon başarısız, ben de emekli oluyorum. Ah, çok sevdiğim biriyle keder dağıtayım dedim, ne var? Hiçbir şey yok. <gülüyor> Aa, ecari. Efendim Ece. Hah, aile teyze. Ee, Hazar bana ulaştı. Hazar'ı buldum. Helal olsun sana Ece. Onur'un dediği kadar varmışsın. Nerede buluşacaksınız? Ee, konum atacak bana. Ben de sana atarım hemen. Olur mu? Tamam. Konum at bana. Biz de geliyoruz. Hazar'ı kız kıvrak yakalayacağız. Onur'a haber verecek misin? Yok. Önce Hazar'ı yakalayalım. Onur'a sonra söyleriz. Sen merak etme. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Siz de kendinize dikkat edin. Tamam mı? Ali, çocuklara haber ver. Baskına gidiyoruz. Tamam abla. Telefon. Telefon. Ayla. Aa. Müfin. Bey amca. Ben de erken geldim diyordum. Bakıyorum sen gidiyorsun. Ay Müfit, e, benim aklımdan tamamen gitti. E, bizim e, çok önemli bir işimiz çıktı. Bu gorille mi? Müfit. Senin ne alakan var bu gorille? Bana doğruyu söyle. Ay ne alakam olacak canım? Sadece arkadaşım. Ha, senin arkadaşlığın senin evinde çıplak mı geziyor? Sen beni bayağı kıskanıyorsun. Ne münasebet? <gülüyor> Müfit, bugün seninle baş başa olmayı çok isterdim. Ama gerçekten gitmem gerek. Bak, bunu telafi edeceğim. Vallahi, söz. Tamam Hadi görüşürüz. Hadi gidelim, hadi. İyi akşamlar.
Gel de çöpe atma şu yüzüğü. Güzel çiçek olmamış mı Yuvan Bey? Çok güzel olmuş da. Ne yapacağım bu çiçekle Kadir? Ha? Artık çiçeklere izin vermiyorlar ya. Hastanelerde ha, çiçek değinim benim. Neyse zaten buna ihtiyacımız yok. Şimdi Hazar'la aramızdaki bu gerginliğe rağmen... ...oğlunu hastanede ziyarete gelmiş olmam... ...benim için iyi bir puan anladın? Aramızı düzeltecektir. Hazar Bey çıkıyor. Hah hadi acele edelim yürü. Bir dakika. O, Onur Bey'in arabası değil mi bu? Onur da içinde. Hoş geldin Hazar. Ya ne oluyor ya? Ne alaka ya? Görüyor musun? Görüyor musun? Onur Hazar'ın peşinden gidiyor. Oh, demek ki Onur Hazar'ın adamı. Tabii ya. İşte şimdi taşlar yerine oturmaya başladı. Ben hala anlayamadım. Zaten senden başka bir performans beklemiyorum ki Kadir. Yahu bu kameryanların kolyesini Hazar adamı olan Onur'a çaldırdı. Anladın mı? Peki neden? Neden? Neden? Çünkü beni köşeye sıkıştırmak için, kendisiyle çalıştırmak için... Ya da beni gözden düşürmek istiyor. Evet. Tabii. Böylelikle o Onur denen Zübbe'yi mücevher kaçakçılığı işine sokacak. Ah, ah. Onur Hilal Hanım'ın adı o zaman. Evet. Evet. Aa, bak şimdi ne oldu? Tohumlar fidana dönüşmeye başladı. Aferin Kadir. Hilal'in Onur'la tanışması da planın bir parçası. Allah kahretsin benim zekalı kardeşim. Bir dakika. Ne oldu? <gülüyor> o Hazar'ın adamları... ...bana ateş açtığında Onur oradaydı. Allah kahretsin. O da planın bir parçasıydı anladın mı? Tık tık tık. Hepsi nasıl yerine olacak? Yalnız hakkını yemeyeyim ya. Yani beni bayağı gözünde büyütmüş böyle bu kadar plan, bu kadar alavere dalavere. <gülüyor> Demek ki şimdi sıra bizde. Ne yapacaksınız? Acilen, derhal, ivedilikle Ayhan Bey'e ulaşacağız. Sen de bunu da mozaya koyarsın. Hadi yürü. Her şey tıkırında Hazar. Aynen öyle küçük hanım. Her şey kontrolümüz altında. Güzel. Ne oldu? Abim acil eve gel yazmış. Kim bilir yine ne oldu? E gelmiyorsun yani. Yok ben gidip öğreneyim neymiş derdi. Şimdi işkillendirmeyeyim. Bu mavi mi turuncu mu neyse onunla da sonra tanışırız. İyi sen bilirsin. Mesut 
Hanımefendi istediği yere bırak. Vay vay vay vay vay vay. Mavi Hanım gelmiş bile. Gel bakalım benimle. Bayhan Bey, biliyorum telefonla iletişim kurulmasını sevmiyorsunuz ama... ...yani acil ve önemli bir durum olmasaydı inanın sizi rahatsız etmez memnun olun. Tabii hemen salede geçeyim. Bu hazar denen soysuz hepimizin arkasından iş çeviriyor. Mücevher işlerinden ben sorumluyum biliyorsunuz. Ama bu hazar yeni bir mücevherci bulmuş, onu işlere dahil etmeye çalışıyor. Biliyorum haberinizin olmadığına eminim. Olsaydı zaten müsaade etmezdiniz böyle bir şeye. Evet bence de bir araştırmanız iyi olur Bayan Bey. İsmi Onur Karasu. haber verdi. O kadar da tembih ettim. Ne ecesi ya? Ben Hazar'a geldim. Hazar'ı buldun yani. Hazar'ı takip ettim buraya kadar. Hazar burada. Ece ile ne alakası var? Bizi buraya Ece yönlendirdi. Onun sayesinde geldik. Evet. Atın silahları. At silahları! At! Öldüremem mi sanıyorsun? Ah! Ece sakin ol tamam. Tamam sakin ol. Hane hareket yapma. Siz şimdi sakin sakin atın bakalım silahları. İndiriyoruz silahları. Silahlarınızı indirin. Ali silahını indir. Biz buradan sakin sakin çıkacağız. Kim sakın uzamayacak. Tamam mı? Hadi bakalım Mavi Hanım. 
Sonunda senin de sözünü dinleyen biri varmış. Mavi bu dünyada. Ha? Siz bunu bilmezsiniz. Ben bunun çocukluğunu bilirim. Bunun canını yakarsın, inadına hırslanır. Ama çok yakamamışız demek ki. Gel benimle. Gel benimle. Gitmelerine izin mi vereceğiz? Bizi riske atamayız. Arabayı sen süreceksin, benim elim bu. Yürü, yürü, yürü, yürü, yürü! Bin direksiyona. Bin. Takibe geçiyoruz. Hadi. İnalp bak abicim bu... ...bu söyleyeceklerim çok hoşuna gitmeyecek. Biliyorum. Açıkçası seni kırmak, seni üzmek de istemiyorum. Abicim lütfen uzun cizgahları bırakır mısın? Beni apar topar buraya getirttin. Ne söyleyeceksen söyle. Onur Karasu... Hazar'ın adamıymış. Yok artık abi gerçekten yeter ya. Bir dinler misin Hilal? Tamam dinliyorum nedir? Ben biliyorsun Hazar'ın oğlunu hastaneye ziyarete gittim. Hani belki aramızdaki buzlar erir ve tekrar barış sağlarız diye. Ancak oraya gittiğimde biraz geç kalmıştım. Hazar hastaneden çıkmıştı. Arabasına bindi ve uzaklaştı. Ama daha da önemlisi orada biri vardı. Başka biri. Bir bakalım kim? Kim? Onur. Onur arabasında bekliyordu. Hazar harekete geçince o da onun peşinden gitti. Peki tamam dikkatli baktın mı? Yani Hazar nasıl bir arabaya bindi? Yanında kim vardı? Hazar'ın arabasından bana ne Hilal? Ben bak ne diyorum sen dur, anladın mı benim dediğimi? Onur... Oradaydı. Hazar harekete geçince Onur da harekete geçti. Onu takip etti. Yani bu ne demek oluyor? Onur, Hazar'ın adamı. Hazar nereye? Onur oraya. Ee, sen ne yaptın? Gerekli mercilere haber verdim tabii ki. O Hazar bu kadar ileri gittiği için, beni köşeye sıkıştırdığı için daha da önemlisi seni bu işleri bulaştırdığı için pişman olacak. Bir dakika. Gerekli merciler kim bunlar abi? Bu organizasyonu. ...en tepesindeki adam. Bayan Bey. O çözecek bu meseleyi. Abi, bak. Kolyeyi çalan adamı Onur'un dükkanında görürsün. Hazar'ın yakınında Onur'u görürsün. Sen ne hikmetse bu adamları sadece görüyorsun ama asla yakalayamıyorsun. Karşılarına çıkıp da hayrola sizin burada ne işiniz var diyemiyorsun. Sadece gerekli mercilere haber verip bir de bana nasihat mı veriyorsun? H Hilal. Peki peki tamam bir dakika. Genius. Madem bütün oyunu çözdün. Onur benden niye ayrıldı o zaman? Tam da koleksiyon çıkartmak üzereyken. Madem Hazar en baştan beri seni çökertmeye çalışıyor. Onur'u da bu yüzden bizim aramıza soktu. Neden bıraktı beni Onur? Ya Hilal sen anlamıyor musun? Büyük resmi bir gör. Hazar Onur'u aramıza soktu. Kameryanların kolesini çaldı. Beni köşeye sıkıştırdı. Onunla iş yapmak için beni zorladı. Anladın mı? Ondan sonra da iş battı. Sonra da benim arkamdan konuşmaya başladı. Ve benim yerime Onur'u şimdi o organizasyona mücevherlerden sorumlu kişi olarak getirmeye çalışıyor. Bu kadar. Ne pis adammış bu Hazar ya. Evet aynen öyle. Dediğim şey de doğru. Benim yerime Onur'u getirmeye çalışıyor. Mücevherlerden sorumlu kişi olarak. Abi. Battı dediğin bu işte. Hazar'ı polis yakalamadı mı? Adam sana beni kaçır demedi mi? Kendi yürüttüğü planda neden kendini yakalatsın? Pes diyorum artık sana abicim, pes ya. Onur'u bir daha görmeyeceksin. Ondan uzak dur. Zaten yakınlaşamıyorum abi. Sayenizde. İyi o zamana teşekkür et böyle surat yapıp gideceğine. Ulan mavi. Ulan mavi. Bu bilezik ne zaman senin eline geçti kızım? Sen beni nasıl tufaya düşürdün lan? Ha? Ulan bu adamlar seni ne zaman tanıdı da beni satacak hale geldin? Ekmeğimi yedin lan sen benim. Sokaklardan almasam geberip gidiyordum bir yerde. Abi bak Hazar abi ne olur beni bırak. Sen yoluna git ben yoluma gideyim. Ne olur bırak beni ya. Ne yapacaksın öldürecek misin? Yo bu içine sen soktun beni. Sen çıkaracaksın. Sen çıkaracaksın. Burnundan fitil fitil getireceğim kızım ben seni. 
Abi hırsızlık yaparken yakalandım. Ben onların rehineleriyim. İstediklerini yaptırdılar. Yine yaptırırlar. Ya beni senin eline bırakırlar mı? Bizi yolcu ederler mi zannediyorsun? Yakalayacaklar bizi. Bak bırak beni. Senin bir şansın olsun. Benim de şansım olsun. Git, git ne yapacaksan yap. Bırak beni. Ne olur ya. Sen benim çıkış biletimsin mavi. Hele Yunanistan'a geçelim. Hele şu sindiri geçelim. O zaman soracağım ben seni. O zaman ipini keseceğim ben seni. Şuradan sağa dön. Onur, sakin ol. Bastın gitsin. Pazarı yakalayacağız Onur. O meselelere bakıyor musunuz? Evet, tabii ki bakıyoruz. Bulacağız Ece'yi, merak etme. Bu sorunun cevabı aracın seyrettiği rotadır ala. Kaybettiniz değil mi? Ormanlık alana girdiler. Elbet bir yerden çıkacaklar. Biz de yakalayacağız. Bulun onları ala. Bulun. Meşgul. Hazara ara. Yeşil'den arabayı sakla. İçeri gir. İyice gir içeri. Gir, iyice arabayı gizle. Dur burada. Yan yanalar herhalde. Açmıyor. Yani Hazar önemli bir şey olsaydı... ...benim arayacağımı düşünmüştür. Ondan açmamıştır. Bir de siz arayın isterseniz. Hiç uğraşamayacağım ya. İn aşağı. İn. Hazar, abi ne yapacaksın? Bırakacak mısın, öldürecek misin beni? Ben nereye sen oraya mavi? Yürü, yürü. Tamam nereye gidiyoruz onu söyle bari. Ne yapacağız? Önce tekneye, oradan Yunan adaları. Ne? Beni satmak neymiş ben sana göstereceğim mavi. Yürü, yürü. Bulunduğum konumda bir tane yol ayrımı var. Ben sağdan gidiyorum. Siz soldan gidin. Tamam, tamam. Ben Onur Bey'i arayayım mı? Gerek yok. Hadi Hazar seni ararsa bana haber ver. Tamam mı? Gidebiliriz. Onur'dan mesaj geldi. Arabasını buldum. Sahile gidiyorlar bence. Bir tekne ayarlamış olabilirler diye tahmin ediyorum. Bulunduğum konuma gelin çabuk. Onur lütfen bizi bekle. Çok tehlikeli. Sıkı durun. Ayla abla sen de benimle konumu paylaş. Belki kestirme bir yol bulurum. Yürü. Ah benim tekne şu boğazın arkasında. Abi bak ben tekne falan kullanamam ha. Bana tekne kullandırmaya kalkma. İkimiz de tahtalı bir köy boylarız. Ben kullanacağım zaten. Sen Yunanistan'a kadar hayatta kalabilecek misin onu düşün. Bana bak. Bana her şeyi anlatacaksın. Bu adamlar niye benim peşimde? Neyi ne kadar biliyor? Her şeyi anlatacaksın mavi. Anlatacağım abi anlatacağım dedim ya. Bana bak sakın bana yamuk yapma. Yıllardır arayıp bulamadığın o kardeşini bulur bulunmaz hale getir. Abi anladım ya anlatacağım diyorum sana. Tahmin ettiğim gibi tekneyle kaçacaklar. Bulunduğum konuma gelin çabuk. Ya bunlar beni hırsızlık yaparken yakaladılar. Ondan sonra hapse atmak istediler. Sonra ben bunlara yardım ettim. Kolma takip cihazını taktılar istedikleri her şeyi yaptırdılar. Takip cihazım var lan üstümde. Ben salak mıyım Hazar abi? Ha takip cihazıyla mı dolaşacağım? 
Çektim parmağımı, çıkarttım takip cihazını. Senin öğrettiğin gibi. Aferin kız sana. Benim öğrettiğim gibi tabii. Ne biliyorsan beni öğrettim sana. Ama sen ne yaptın? Seni bu hayatta koruyup kollayan tek adamı gittin, sattın. Ben şimdi kime güveneceğim abi? Ya Hazar abi... Hazar abi bak çek şu silahı. Ben sana ihanet etmedim. Adamlar beni takip etmişler. Ben sana ihanet eder miyim? İndirsene şunu artık. Seni gebertmek yetmez. Gideceğim o sümüklü musluğu da geberteceğim. Zaten sensiz iki gün yaşayamaz o. Bak abi. Abi bak. Bırak beni git. Bin teknene git. Beni bırakmazsan senin şansın olmaz ya. Sana da yazık bana da yazık. Sen niye kaşın gözün oynuyor lan? Ne Verdiler kaşın? mi yoksa? Çıkın lan ortaya. Çık. Atın adam. At. Siz atın lan. Yoksa kız ölür. Hazar silahını at dedim sana. Ah! Ece! Ece, Ece! Dur, dur. Ece, Ece, Ece, Ece. Geçti, geçti. Bir şey yok. Hayır, bırak, vurma! Sakın! Ece, ne yaptın lan sen? Vurma. Ne yaptın? Vurma, bırak! Bırak Melek, atayım iki tane kafasına. Sakın vurma, bırak. Bırak. Bak lan, bırak. al silah. Al. Cephe ah. ambulansı arıyorum. Ece, aç gözlerini. Bir tane aç gözlerini. Ece. Beni bırakmayacağım, biliyordum. Tabii ki bırakmayacağım seni. Ece iyi olacak. Ece aç gözlerini, Ece. Bir tane aç gözlerini. Ece. Ece aç gözlerini. Ambulansı arayın, çabuk. Tamam. Çabuk. Yürü. Ece. Ece aç gözlerini, Ece. Ece lütfen. Ece. Ece. Ece aç gözlerini, Ece. İyi olacaksın. Bak göreceksin, söz ver. Aç gözlerini, Ece. Ece, gö doktor! Tamam, Sırtım tamam, anlamadım. sakin olun. Hemen ağzına, hemen ağzına. Olursa. Yok, yok. Kurtulacak. Göreceksin onu. Güçlü kadın o. Onurcuğum. Kurtulacak. Kurtulacak. Şimdi Handan anneciğim benim şöyle bir fikrim var. Bakın çok güzel, çok heyecanlı bu. Murat böyle paraşütle atlıyor tamam mı? Biz aşağıda böyle heyecanla bekliyoruz falan. Daha sonra paraşüt açılıyor böyle içinden pembe çıkıyor. Yani demek oluyor ki Handan su geliyor. Mavi çıkarsa da o zaman da Baki Can geliyor. Ya inanılmaz saçma değil mi bebek cinsiyet partisi? Hı? Zaten sizin bebeğinizin cinsiyeti de kimsenin umurunda değil. Sen öyle san. Selvi'cim senin heyecanını anlıyorum kızım da... ...bu biraz gerçek dışı değil mi yavrum? Ha? Ha, Aa, o zaman ben havuz renk değiştirme konsepti düşüneyim, onu bir araştırayım bakayım. O güzel olur. Ay, soğumuş çay. Ne oluyor Kadir? Bir haber mi var? Hiç haber yok. Beni de sıkan o ilan. Ne Hazar'a ne Onur'a saatlerdir ulaşamıyoruz. Sizce normal mi bu? Yani bizim hayatımızda ne normal ki? Yok İlal Hanım, ben sizin kadar sakin kalamıyorum. Çevremizdeki herkes ikili oynuyor sanki. Belki Hazar da ikili oynuyor. Ya Civan Bey'e gidip her şeyi anlatırsa? Saçmalama. Yapmaz öyle bir şey. Nereden biliyoruz? Bence Civan Bey'e gidip her şeyi anlatalım. Başkasından duymasından iyidir. Sen delirdin mi? Kadir ne diyeceğiz? Biz senin en güvendiğin iki kişi birleştik, sana büyük oyun çevirdik mi? Hazar'la arkandan gizli gizli iş yürütüyoruz mu diyelim? Bak, abim bunu öğrenirse beni çiğ çiğ yer, sana ne yapar ben düşünmek istemiyorum. Ben böyle her an ölüm korkusuyla yaşamaktansa bir kere ölmeye razıyım. Kadir, Kadir beklesene beni! Ah be Ece, 
Sen tuttun bu fındık gibi kalpten fındık ezmesi yaptın ya. Gel. Kadiricim ben sana ne diyorum? Ne oldu ne var? Civan Bey benim sizinle konuşmam gereken bir şey var. Abi ne söyle? Abinin işi başından aşkındır demedin mi ben sana Kadir? Biz seninle kendi aramızda çözeriz. Çözemezsek abime geliriz dedim ya. Burayı anaokuluna döndürmeyin. Evet söyleyin mevzu nedir? Mevzu falan yok abi. Yani mevzu şu abicim. Bu Kadir zam istedi. Ben de hayır deyince sinirlendi. Geldi seninle konuşmaya karar verdi. Ama Kadir'cim ben sana o zammı vereceğim. Sen çünkü onu hak ettin. Bir dakika bir dakika. Öncelikle Kadir, madem zam istiyorsun, bunu gidip niye Hilal'le konuşuyorsun o bir. İkincisi sen zamı hak edecek ne yaptın acaba? Ha? Tek yaptığın şey beni sinir hastası yapmak. Zaten mesele para değil Civan Bey. Öyle mi? Nedir o zaman mesele? Bakın. <gülüyor> Kusura bakmayın. Alo. Ne? Ne zaman? Ne? Ne oldu? Tamam. Bir şey öğrenirsen hemen ara. Ne oldu? Hazar. Evet. Ne? Ne? Tutuklanmış. Allah'ım. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. İlk defa, ilk defa ağzında hayırlı bir cümle çıktı ya Allah'ım. Hazar tutuklanmış. İşte bu. İşe ilahi adalet bu be. Oh. Peki Onur? Onur'a ne olmuş? Haber var mı ondan? Yok. Sadece Hazar'la ilgili bir verdi adamımız. İnşallah onu da tıkmışlardır içeriye. Yuh gerçekten abi. Ne oldu? Beğenemedin mi? Beğenemedin mi ya? Yeter. Şu Onur'u savunma artık ya. Bunca şey olmuş. Hala sen psikopat, sen nasıl bir mazoşistsin ya? Tamam abi, tamam. Yeter bu konu gerçekten. Evet. Kadir, bana bir keyfin yerine geldi ya. Söyle bakayım sen mevzu para değil diyordun. Nedir mevzu? Ha. Hı. Hı. Önemli bir şey değil Civan Bey. Biz Hilal Hanım'la çözeriz. Çözeriz değil mi Kadir'cim? Bence de. Ha şöyle. Ya demek önemli bir şey değil. E önemli bir şey değilse o zaman niye geliyorsunuz buraya? Ha? Ben burada önemli işler peşindeyim. Sayıcı Hanım, e, akciğerleri azar arıyormuş. Kurşun dalağa gelmiş. Temizledik. Dalağı aldık. Hayat tehlikesi yok. Oh, Allah Allah'a şükür. Ne zaman görebilirim? Yukarı çıkaralım, haber veririz. Geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Onur. Allah sen de hadi yoruldun. Yitemin edinler. Tamam. Yok yok ne yapayım gideyim eve yavrum. Hazar teşkilatta daha onu sorgulayacağız. Ben yorgun değilim Onur. Bitkinim yavrum. Yani bu senin vurulman sonra Ece. Ben artık kaldıramıyorum yavrum. Stres fazla geliyor bana. Ya bir de sen... ...babamın peşinden gideceğim diye şey... Şu an değil. Sonra konuşuruz ona. Tamam. Tamam ya. Öyle olsun. Bundan sonra yaşanacakları görmemek için emekliliğimi isteyeceğim. Müfit'le kendime yeni bir hayat kuracağım. Müfit mi? Ala? Ne var? Yani ben bu yaşta aşk yaşayamaz mıyım? Ayıp mı? Ha? Aşk sadece sizin tek elinizde mi Onur Bey? Birazdan hastanızı odaya alacağız. Tamam, çok sağ ol. Geçmiş olsun. Allah, ben gideyim. Tamam, hadi sen Ece'ye git, iyi bak. Tamam, ben de teşkilata gidiyorum.
benim bu haberim. Zannettim ya Sen bu halde bile komiklik peşinde misin? Var mı? İyiyim, iyiyim. Azar, azar yakalandı mı? Yakalandı. İşine dönecek misin? Bakacağız. Bu zannet. Teşkilata dönmeyecek. Sen bunları düşünme şimdi. Sen dinlenmene bak. Değil mi? Of. Karnım ağrıyor. Ben neremden vurulmuşum. Dalandın. Yani küçük bir dalak operasyonu geçirdin ama iyisin. <gülüyor> Endişelenecek bir şey yok. Artık dalaksız mıyım yoksa? Komiklik volüm iki. Of, gerçekten. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Ne zaman çıkacağım doktorla konuşur musun? Çıkmak istiyorum. Dur bir dakika sakin ol. Ameliyattan yeni çıktın. Dinlenmen gerekiyor. Şimdi narkozun eksisine şey yapamıyorum ama... Hı. Bak birazdan kötü olacağım. Kendimi çok kötü hissedeceğim. E Ece. Bak bütün duvarlar üstüme gelecek. Bilmiyorsun olur. Lütfen çık çıkmak Ece. istiyorum ben. Bak. Ben sonuna kadar buradayım. Senin yanında hiç ayrılmayacağım. Sana söz veriyorum. Canım, tansiyonunuza bir bakalım. Tansiyon iyi muhtemelen. <gülüyor> ben gideyim doktorumla konuşayım. Ha, yemek yiyebilecek miyim ben? Ne zaman yemek yiyeceğim? Çok açığım. Artık Hazar tutuklandığına göre abime bizi yumuklayacak biri kalmadı. Farkındasın değil mi? Evet, artık biz de rahat bir nefes alırız. Gerçi bu işlere de tam yeni başlamıştım. Tek bağlantım oydu. Şimdi yeni bir bağlantı bulmam lazım. Abinizin arkasından iş çevirmekte kararlısınız herhalde. Sen fikrini mi değiştirdin? Kadir bir şey söylesene. Ne söyleyeyim? Panik olduğum Yuvan Bey öğrenecek diye arkasından çevirdiklerimiz. Saçmalıyım biraz. Az kalsın ikinizi de yakıyordum. Abim ne yapardı bize düşünmek bile istemiyorum. Büyük skandal olurdu. Hem de nasıl? Ama artık rahatla biraz bak lütfen. Biz eğer ağzımızdan kaçırmazsak ne abim ne başkası. Kimse hiçbir şey anlamaz. Biz de kimsenin ruhu duymadan devam ederiz. Tamam, tamam. Peki. İyiyiz değil mi? Sorun yok. İyiyiz. İyi geceler. Tamam, 
Ece Hanım, sizi biraz yürütmemiz lazım. Of, ağrım var. Ay, çok sağ olun. Ben halledeyim onu isterseniz. Tamam, sağ ol. Ne bakalım? Aa, yavaş. Ay, kalkamadım. Gel bakalım, gel, gel, gel. İyi misin? İyiyim. Meyim, turp gibiyim. <gülüyor> Nasıl bir ağrı kesici verdilerse sana. Yani. Yine de dikişlisin yavaş yavaş. Şimdi gel bakalım. Doktor ne dedi? Operasyon iyi geçmiş. Ay dur. Ay. Başım döndü. İyiyim. İyiyim. Gel. Ya bir şey canım kaçalım ya. Hı? Nereye kaçacağız? Ya o zaman ben kaçarım. Yakalarım. Ya dur elimi tut. <gülüyor> Böyle kafamı koydum ama. Hiç şikayetçi değilim İlhan Bey. Valla ne yalan söyleyeyim. Bir kere elinizden kaçırdınız mı, bir daha yakalayabileceğinize dair umudum yoktu. Bravo. Bizimse tam tersi. Hiç kuşkumuz yoktu kendimizden değil mi çocuklar? Biz daha dün bu iş bitti diye dükkanı kapatmıyor muyduk ya? <gülüyor> Güldürme beni ya. Ne yapayım, çok güzel gülüyorsun. Başkanım, tabii ki de hiçbir kuşkumuz yoktu. Aynı Ayla ablanın söylediği gibi. Zaten pazarı da tuttuk, getirdik gördüğünüz gibi. Onur nerede? Onu da tebrik etmem lazım. Ayrıca şunları da geri vermek icap eder. Heh. Ay neredesin ya? Seni bekliyorum. Şişt buraya gel. Neredeydin sen? Annemle aşağıda laflıyorduk. Ne oldu? Neler olmuş neler? Bizim haberimiz yok. Ne olmuş? Bizim bu fındık faresi Onur'u aldatıyormuş ya meğer. Ya? Onur meğerse o yüzden ayrılmış. Hilal. Kimle? Kiminle dersin? Kiminle de? Şok olacaksın şimdi Kadir. <gülüyor> Civanın adamı Kadir. <gülüyor> Bırak Allah aşkına. Ya gel buraya gel bana inanmıyorsun. Bak dinle yeni nesil Beşir'e bak gel otur. <gülüyor> yeni nesil Beşir mi? <gülüyor> Az kalsın ikimizi de yakıyordun. Abim ne yapardı bize düşünmek bile istemiyorum. Büyük skandal olurdu. Hem de nasıl? <gülüyor> Ama artık rahatla bak lütfen. Biz ağzımızdan kaçırmazsak ne abim ne başkası. Kimse hiçbir şey anlamaz. Biz de kimsenin ruhu duymadan devam ederiz. Tamam tamam. Peki. Şu Hilal'e bak sen. Heyula gibi Onur neyine yetmediyse. E bu gönül meselelerine akıl sırarmıyor işte canım benim. Herkes bizim gibi rengini bulamıyor ne yapacağım. Gönül bu. Oto da konuyor. <gülüyor> doğru doğru da. Annem öğrenirse var ya, beyin sarsıntısından gider kadın. <gülüyor> Ay bir şey diyeceğim. Onur'un ailesine vasıfsız derken Kadir'in ailesiyle dünür olma keyfisi. <gülüyor> Merakla bekliyorum. Selvi, bak bu işin şakası yok tamam mı? Sen ne yapacaksın o kaydı bakalım? Var aklımda bir şeyler merak etme sen. Hayırlısı bakalım. Hadi bakalım. Ya içemem ben onu. Çok uykum var, uyuyacağım ben. Ece bunu içmen lazım. Tamam o zaman aşağıdan bana tatlı bir şeyler al, gofret al, onu ya yerim. Ya bak sen iyileş, sana istediğin kadar çikolata tatlı ne istiyorsan alacağım. Söz veriyorum. Onur lütfen bir şuna bakar mısın? Suyun içine salça koymuş gibiler. Ben bunu içemem. Ben şefim lütfen. Burası benim... senin gurme alanın değil. Hiç Ece mi? şunu iç, ondan sonra istediğin kadar şeflik yap. Hadi, tamam. hadi bir tane. O zaman önce sen tadına bak, beğenirsen tamam. söz benimle içeceğim. Nasıl? Gördün mü? Bu yenmez. Yenmez. O zaman çikolata yenir. Çikolata hiç yenmez şu an. Tamam bana aşağıdan çikolata al. Ya sen iyileş sana istediğin tatlını alacağım. İstediğin kadar bak söz veriyorum ama şimdi sana bir şey bulmamız lazım. Tamam uyuyayım o zaman. Uyuyacağım ben. Dayanamıyorum. <gülüyor> Yakıştı. <gülüyor> o zaman kaldırıyorum bunu. Kaldır içemem gerçekten. Çık. 
Nasıl yalnız hakikaten uykum var artık gözlerim kapanıyor. İndiriyorum. Of. İyi misin? İyiyim. Bir şey ihtiyacın var mı? Yok böyle bir anda şey oldu. Hareket edin çarşıda. Kalsın mı böyle yoksa biraz daha indireyim mi? Birazcık da. Tamam. Sen de yanımda yat. Tamam. Çok az kayman lazım hocam. Tamam. Ama çok değil tamam tamam yeter yeter. Sana bir şey soracağım. Senin bu hastanelerle alıp veremediğin ne? Ben on yaşındayken annemle babamı bir trafik kazasında kaybettim. O zaman birkaç gün kardeşim ve ben sadece sağ kurtulduk. Biz de hemen hastaneye getirmişler. Ben bütün gece annemi istiyorum, babamı istiyorum diye ağlamışım. Tabii kimse gelmedi. Bana söylememişlerdi onların öldüğünü. Ben hayatımda hiçbir zaman kendimi o kadar yalnız, o kadar çaresiz hissetmedim. İşte sonra da korktum. Kaçmak istedim, yani durmak istemedim hastanelerde. Öyle işte. Ben senin yanındayım. Sen benim uyumadığımı ya da tek göz açık uyuduğumu falan mı zannediyordun? <gülüyor> Hayır. Yani ilk defa seni uyurken gördüm. Ben başılmış oluyormuşum. Hadi. Beni kaçıracak mısın? Hastane dediklerinde valla bu sefer öldü zannettim ya. Bir saniye Musti, bir saniye. Musti, iyiyim. Canım. Musti'yim. Canım, Hayır. en sevdiğim hayatım. Siz ne yapıyordunuz ki? <gülüyor> Canım, bir daha öyle delice şeyler yapmak yok. Söz ver Ece'cim. <gülüyor> Söz. <gülüyor> Onur'cum bir gelir misin? Ece geçmiş olsun çok korkuttun ya bizi. Sağ ol Seri kız. Yani bir an kardeşim bulmadan öbür tarafa gidiyorum zannettim. Deme öyle ya. 
İyisin, gayet iyisin. Ne zaman çıkıyorsun? <gülüyor> yani bana kalsa şimdi. Dalak gitmiş Ece. Ya artık dalaksızım. Bir şey olmaz, koşunca şişiyor zaten. Ben bir daha dalak yemeyeceğim ya. Dalağı da yeme be kardeşim, onu da yeme. Siz şaka mısınız ya? Benim burada kardeşim ölümden dönmüş, siz dalaktan falan mı bahsediyorsunuz? Yettiniz be! Bundan sonra yasaklıyorum, kimse Ece'nin yanına yanaşmayacak. Kimse! Var mı? Ama burama kadar geldi ya, vallahi insanı şişirdiniz artık. Yasak kardeşim, hadi yürüyün gidin ya, uzayın. Ne oldu ola? Ne durumdayız? Siz niye hepiniz buradasınız ayrıca? Hazara ne oldu? Nezarethanede. Bin kişiyi diktim başına. Hiç merak etme. Doktor Ece'yi çıkaracakmış. Rahatlıkla hayatına devam edebilir dedi. Bol ağrı kesiciyle. Akşama kadar kalsın, biz onunla ilgileniriz dedi. Sağ ol ola. Aa, şey... Firuz Başkan... ...sana bunları iletmemi istedi. Biraz laf sokmadı mı bunları iletmeni isterken? Oo, sokmaz mı? Bir torba laf etti. <gülüyor> Bizzat kendisi sana da söyler seve seve. Teşkilatımıza tekrar hoş geldin şefim. Allah. Im. Sen şunu al çantana koy, ben bunu senden sonra alırım. Tamam. Sen bu emeklilik konusunda hala kararlı mısın? Ee, Firuz Başkan'a söyledim, mırın kırın etti ama ben onu ikna ederim. Hadi sen de artık gel. Ekibinin başına geç Onurcuğum. Seni biz çok özledik. Ben de sizi çok özledim. Çok özledim. Ama beni bugün iki idare edin. Ben Ece'yle kalmak istiyorum bugün. Olur mu? Tamam Onurcuğum, tamam. Yani sizin Ece'yle aranızdaki sevgi o kadar güçlü ki. Ben bunu görüyorum. Yani söylemek bana düşmez ama yine de sen Ece'yi incitmeden şu DNA meselesini söylesen ya ona artık. Hep aklımda, hep benim rapor bile yanımda. Bir türlü fırsat olmadı. Biliyorsun bir yemekte söyleyecektim. Olmadı. Ama fırsatın var artık. Ama... ...benim bir daha yüzüme bakmayacak. Bunu öğrendiğinde, ona yalan söylediğimi öğrendiğinde... ...kadın biliyorum. Çok büyük hayal kırıklığı olacak. Onu hissediyorum, görüyorum. Peki hislerin bir kez yanıltır seni Onur. Tek isteğim ne biliyor musun? Ona bunu söylemeden önce onunla sadece bir 24 saat geçirebilmek bu kadar. Başka hiçbir isteğim yok. Arkadaşım sakin ol. Musti. Bir şey canım. Onlar ajan biliyorsun değil mi? Sen şu an ajanlara kafa tutuyorsun. Bir de travma falan kalmadı ha. Atlattın şu an her şeyi. Hayatım travma mı kaldı ya? Burama kadar geldi. Yeter. Yasaklıyorum dedim size. Bitti konu. Tamam. Onu anladık da bize şu an niye bağırılıyor? Çünkü siz hayatımıza girmeden önce bizim tek bir problemimiz vardı. O da Hazar. Siz hayatımıza girdiniz. Hazarı, civanı, uyuşturucusu, yok silah kaçakçılığı, yok kaçması, yok kavalaması. Yeter be! Yazık bu kıza da ya, yazık! Sen ne anlatıyorsun sert çocuk? Şunu anlatıyorum. Bir daha kimse Ece'nin yanına yanaşmayacak. Vallahi yanaşanı yakar mı? Yakar. Yakar. Bana geçti. Şefim. Ne oldu? Ne yapıyorsun? Seni kaçırıyorum. Aman bir sen kalmıştın kaçırmayan. <gülüyor> Kaçır gitsin. <gülüyor> Nasıl götürdü kızı gördün mü? Öyle aldı gitti. <gülüyor> e, biz ne yapalım? E, ya Biraz önce için de kusura bakmayın böyle çok şey yaptım. Ne olsun? 
Çok sert geçişlerim var. Hoş değil. Hadi hadi gel. Hadi. Ne yapıyorsun görümce? İyi canım. Sen ne yapıyorsun? Ne güzellik bugün ya. Böyle bir parlıyorsun falan. Maşallah. Öyle mi? Teşekkürler. Heh. Sen bu onur meselesini çabuk atlatmışsın. Ay yok hiçbir şeyi atlatmış değilim. Ama senin bilmediğin bir sürü şey var Servi. Şimdi o konuyu hiç açma. Belki de biliyorumdur. Neyi biliyorsundur? Sonuçta aynı evde yaşıyoruz şekerim. Yani ateş bacayı sarınca görmemek ne mümkün? Ne ateşi, ne bacası, neyden bahsediyorsun Servi? Ne olur sade de gel ya hadi. Peki. Kadir'le yaşadığınız gizli aşkı biliyorum. <gülüyor> ne? Ben ve Kadir... Servi senin herhalde hamilelikten beyin hücrelerin iyice eridi. Anlıyorum seni hayat. Öyle bir şeye itiraf etmesi çok zor biliyorum. Farkındayım. <gülüyor> ne diyorsun? Ne diyorsun Servi'cim? Ne saçmalıyorsun? E ama yani işte bence boşuna inkar etme, uğraşma. Beni de uğraştırma. Sonuçta seni severim biliyorsun. Servi'cim ben... Ah hiç... aslında ikinizi de yakıyordum. Abim ne yapardı bize düşünmek bile istemiyorum. Büyük skandal olurdu. Hem de nasıl? Ama artık rahatla bak lütfen. Biz ağzımızdan kaçırmazsak ne abim ne başkası. Kimse hiçbir şey anlamaz. Biz de kimsenin ruhu duymadan devam ederiz. Tamam tamam. Peki. Bu arada Kadir'le bence çok tatlış bir çift olursunuz aslında. Sonuçta ben zengin, fakir falan böyle şeylere takılmam biliyorsun. Maksat gönüller bir olsun. Ben takılmam. Takılmam fakat. Civan böyle bir şey duyar. Sakın. Selvi bak sakın. Abime sakın hiçbir şey söylemeyeceksin. Tabii ki söylemeyeceğim hayatım sakin. Sadece karşılığında senden birkaç bir şey isteyeceğim. Ha şantaj gibi algılama sakın ama. Tamam. Süper. Ne istiyorsun? Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Kendim için değil inan ki. Karnımdaki bebem için halası. Anayım ben sonuçta ana. Yavrumun geleceğini düşünmek zorundayım anlıyor musun? Yoksa böyle şantaj mantaj bunlar böyle çirkin şeyler. Hiç bana göre değil biliyorsun. Selvi ne istiyorsun? Şirkette Murat'a eş başkanlık. Abinle beraber yöneteceksiniz şirketi. Çıvan İngiltere'ye gidince. Sonuçta ha bir kardeş ha iki kardeş bir şey fark etmiyor. Ağrıdı. Ben aslında kendim yürüyerek gelirdim ama. Niye böyle daha havalı olmadım? Yani evet. <gülüyor> Sen biraz dinlen, ben sana bir şeyler hazırlayayım. Tamam. Ama ben de doğru tamam. böyle rahat Hadi edemem. Gel. A a a a. Bugün böyle. Teşekkür ederim.
Selam herkese. Canım gel. Nefis kinoalı salata yaptırdım. Yok anne sağ ol. Ben hepiniz buradayken size bir haber vermek istiyorum. Ay Hilal lütfen bana Onur'la evleniyorum falan deme. Vallahi kaldıramam artık. Ay anneciğim büyük konuşmayın. Kaldıramayacağınız daha farklı damat adayları olabilir. Kız burada kariyer planları peşinde. Koskocaman bir şirketi yönetecek. Siz onu baş göz etmekle bahsediyorsunuz ya. Evet ben bir konuşabilirsem. Konuş bir tanem sen konuş. Abisinin güzeli anlat hadi. Evet. Ben düşündüm. Civan abim Londra'ya taşınınca şirketi tek başıma yönetmekte zorlanacağım. O yüzden Murat abimle beraber eş başkan olarak yönetmemiz gerektiğine karar verdim. Oh, çok güzel, çok güzel. Sonunda hak ettiği yerde canım benim. Peki e, bunu şeye sormayı düşündün mü? Mesela bana? Hayır abicim düşünmedim çünkü bunda bu kadar büyütülecek bir şey yok. Murat abim de senin benim kadar hakim şirkete. Kim neye hakim ya? Hayır ben bir şey mi kaçırdım? Kim neye hakim? Sen ne diyorsun kızım ya? Bu ne havalar ya? Kendine göre öyle kararlar vermeler falan. Her zamanki gibi ben söyleyeceğim. Siz de kukla gibi yöneteceksiniz tamam mı? Vallahi keyfimi kaçırdınız ya. Şurada iki paralık keyfim vardı. Çıkıyorum ben odama. Odamda yiyeceğim. Aa, aa, aa. Tamam, ee, tamam oğlum, tamam tamam. Ee, o şimdi gidiyor ya İngiltere'ye, onun için gergin biraz. Ee, tamam, hadi biz yemeğimizi yiyelim, hadi. Ee, şey, ben de şirketi yönetebilir miyim? Elif, şimdi sırası mı kızım? Afiyet olsun İlerciğim. Ya sen neler yaptın böyle? Al bakalım, afiyet olsun. Mavi. Sen omlet yapmayı biliyor muydun? Hem de mantarlı omlet. En iyisinden öğrendim. Tabii ki. Hmm. Ne kıştı? Sağ ol. Afiyet olsun. Onur. Her şey çok güzel. Teşekkür ederim. Başka bir şey ister misin? Bunlar yeterli. Hatta şımardım bile. Sen yemeği niye de seninle konuşmak istedim? O kadar çok şey var ki. Benim de öyle. Tamam. Başlıyorum o zaman. Civan Koral'la senin başka bir meselen var demiştim. Doğruydu değil mi? Doğru. Ben aramızda hiçbir sır kalsın istemiyorum. Peki. Sen Bayhan Karasu ismini duydun mu hiç Civan'dan ya da Hazar'dan? Hiç duymadım. Neden? Benim babam bir istihbarat ajanıydı. Anladım. Gerçekten mi? Annen? Annem ben iki yaşındayken vefat etmiş. Yani bana öyle söylendi. Babam genelde iş için şehir dışında olduğunu söylerdi bana hep. Ha, bu arada marangoz olduğunu bilirdim ben. Geldiğinde de benimle çok fazla konuşmazdı zaten. İki kelime eder sonra tekrardan giderdi. İşte ben de onların bir sevgi göstergesi olduğunu zannederdim. Neyse. Bir gün gene gitti. Sonra da gelmedi. Beni halamlar büyüttü. Sonradan öğrendiğim kadarıyla... ...babam meğerse bir istihbarat ajanıymış. Ve en son uluslararası bir örgütü araştırıyormuş. Ve o örgüte sızmış. Civan'la Hazır'ın bağlı olduğu örgüt. Hı hı. Babanı o örgüt mü öldürdü? Benim teorim şu. Benim babam ölmedi. O örgüte sızdı. O örgütün bir üyesi oldu. Hatta bence basamakları orada baya bir tırmandı. Onur. Nasıl bu kadar eminsin babanın yaşadığına? Elime Civan'la çekilmiş bir tane fotoğrafları geçti yakın zamanda. Ben Civan Koral'ın değil, Bayhan Karasu'nun peşindeyim.
Onur, nasıl bu kadar eminsin babanın o örgütle çalıştığına? Ben böyle örgütleri bilirim. Organizasyon yapısını, işletim şemalarını hepsini bilirim. Bu örgütte bir tane üst akıl var. Benim babam çok iyi bir istihbarat ajanıydı. Bir sürü ajanlar yetiştirdi, yeni teknikler geliştirdi. Yani ajanın kitabını yeniden yazdı diyebilirim. Hala hakkında efsaneler anlatılır. Bunları yapabilmesinin sebebi aynı zamanda bir suçlu gibi düşünebilmesi çünkü. 24 senedir kayıp olan... ...bir süper suçlu düşün. Benim babam o. Sen böyle olmasını istiyorsan... ...haklısındır. Aramızdan bir gizem daha eksildi mi? Aramızda bir gizem daha eksildi. Ama eminim konuşacak daha fazla şey var gibi hissediyorum. Bence zamanımız bu. Başka bir şey ister misin? Hı -hı. Merhaba. Buyurun. Müfit Usta içeride mi? O yok bugün abla. Neden? Hasta mı? Bilmem. Demedi bana bir şey. Ama bu hafta komple gelmeyecekmiş. Komple. Allah Allah. Bir şey söylemedi mi? Ustam sen dükkanı bir gün bile bırakmazsın. Bir hafta ne yapacağım ben dedim. Ee o ne dedi? Sen de bırak bu iş dedi. Millet yeteneğe yemeğe bakmıyor. Kaslı erkeklere bakıyorlar. Düzen değişti dedi gitti. Hiçbir şey anlamadım. Ben anladım oğlum. Teşekkür ederim. Of. Ah Müfit ah. Neredesin ya inatçı keçi? Bütün işler tıkır tıkır yolunda giderken bir anda tersine döndü. Dedim kim bulandırıyor ortalığı? Ya satın alın ya da temizleyin. Sonra senin adın geldi karşıma. Onur Karasu. Benim adım. İnsan kendi oğlunu ne satın alabilir ne de öldürebilir. İşte tam da bu yüzden seni uyarmaya geldim. Ya sen bayağı yakışıklı bir adam olmuşsun. Babandan da yakışıklı. Ve baban gibi ajan. Seni gelip alacaktım yanıma. Gittikten birkaç sene sonra. Ama baktım ki Ayla ile Firuz himayesini almış. Dedim hiç bulaşmayayım. Oğlum. 
Oğlum bana bak. Sen aslında kime, neye bulaştığının farkında bile değilsin. Hazarda, civan da bizim için çıtır çerez. Ortada koskoca bir organizasyon var. İşlerine çomak sokulmasından hoşlanmayan güçlü adamlar. Ben seni koruyamam oğlum. Ben bile bu eve elimi kolumu sallayarak girebildiysem... ...onlar sana neler yapar bir düşün. Bak, seni son kez uyarıyorum. Oğlum olduğun için hayatını bir kerelik bağışlıyorum. Dosyayı kapat, peşimi bırak. Yoksa bedelini sevdiklerinle ödersin. Anlıyor musun beni? Yukarıda biri mi var? Adam. Çıkarken kapıyı sıkıcı ört oldu. Haberle habersiz kediler girmesin bir daha. Onur! Onur geldin mi? Onur! Onur ne oldu? Neden yatıyorsun? Onur! Onur iyi misin? Ne oldu? Onur! Onur ne oldu? İyi misin? Onur! Bir mi var? Onur ne oluyor? <gülüyor> Onur. <gülüyor> ne oluyor Onur? Bayo, Bayo karısı. Bayo karısı buradaydı. Bayo karısı. <gülüyor> i̇yi misin? Onur iyi misin? Saydım aşağı ya. O adamı kendi ellerimle öldürürdüm. Pislik. Pislik ya. Bu yaralı halinde mi? Evet yaralı halimle Onur. Sen neler yapabileceğimi bilmiyorsun galiba. Ya bir insan bunu nasıl yapabilir? Hacim. Bu şerimden ne yarısı doluydu. Benim o sırada düşündüğüm tek şey adamın seni fark etmemesiydi, anlatabiliyor muyum? Ben sana hadi tekrar riske atamam. Bunu yapamam. Onur. Senin evine gitmen lazım. Ece lütfen. Onur, saçmalama. Seni bırakmayacağım tabii ki, tamam mı? Ece lütfen ısrar etme. Bak bu, bu, bu adam bu... Ya, bu adam elime mi nasıl girdi ya? Onur, Onur, Onur lütfen. Bak lütfen, sakın kendini suçlamaya kalkma tamam mı? Onur bak sen kendin söyledin. Adam senden daha deneyimli. Teşkilattaki birçok kişiyi o yetiştirmiş. Ama sende olup onda olmayan tek bir şey var. O da yürek. O adam seni neden felç etti, neden böyle bir şey yaptı? Çünkü senin yüzüne bakmaya cesareti yok, seninle konuşmaya cesareti yok. Ne yaptı? Seni gafil avladı. Seninle konuşamıyor, konuşamayacak kadar sevgisiz. O yüzden kaybetmeye mahkum. Bu da demin unutma tamam mı? Ben 
Ben kimsenin de tehditlerine pabuç bırakacak, bununla korkacak bir adam değilim. Bu adam beni sevdiklerimle tehdit ediyor Ece. Bu benim alabileceğim bir isteği ne olursa beni anla. Olur. Bak sakın beni kendinden uzaklaştırmaya çalışma. Tamam ama sen de o zaman uslu duracaksın. Söz mü? Söz, delir mi? Güzel öyle civan falan duymak istemiyorum senden. Ya şimdi kızacaksın ama... ...bence civanın bu meselelerle pek bir ilgisi yok. Sen e, beni kıskandırmaya falan mı çalışıyorsun? Ben seni ne zaman kıskandırmaya çalıştım? Ve neden öyle bir şey yapayım? Hayır. Onur ciddiyim. Civan'ın bu meselelerle ilgisi yok. Bir ses kaydı var. Melek sana teşkilata gidince dinletsin. Ne demek istediğimi anlayacaksın. Tamam, dinleyelim. Tamam. Ee, bak biraz eve korumalar gelecek. Senden sadece dinlenmeni istiyorum. Tamam, başka hiçbir şey yok. Ne yaptınız? Günaydın şefim. Ece nasıl? İyi. Daha da iyi olacak. Dinleniyor şu an. Ece bana bir tane ses kaydından bahsetti. Evet. Hazar'ın civana attığı tehdit dolu kayıt. Aç bakalım. Ulan cidiş civan. Seni adam sandım lan ben. Gel kurtar dedim. Sen ne yaptın? Kurtlar sofrasında bıraktın beni. Hazar çürüsün, benim namım yürüsün dedi. Hayatını karartmaya geliyorum civan. Aldığın her nefes... Bu saatten Civan Koral Hazar'ı kaçırmamış. Bunlar birlikte İngiltere'ye gidiyor. Hazar sorguya hazır mı? Konuşmuyor şefim. Enteresan. Korkmuyor da. Konuşur konuşur. Herkesin bir yumuşak karnı var bak. Biraz bekle sonra arkamdan gel tamam mı? Şunu da al. Sadece aralara girsen yeter. Anlayacaksın zaten. Vay be Hazar. Bak sana Efe Aksu'nun dosyasını getirdim. İyice bir şey. İyi de ben böyle birini tanımıyorum. Biz öyle duymadık. Ha bu arada esas adı Can Güler. Devlet kayıtlarına göre bir babası yok. Ama biz tabii ki senin oğlun olduğunu biliyoruz. Soyadını bile mi vermedim? Yazık çocuğa ya. Böyle adamlar hep aynıdır Melek. Oğullarını yüzüstü bırakırlar, adına da çocuğumu korudum derler. Hiç değişmez. Hazar sen oğluna bir veda bile demeden hapse gireceksin. İyi de siz karıştırıyorsunuz, benim bir oğlum yok ki. Valla biz öyle duymadık. Değil mi? Hı. Hatta sen gece gündüz oğlundan bahsediyormuşsun. Okuyacak büyük adam olacak diyormuşsun. Kaçarken bile ameliyata yanına gitmişsin Hazar. Bu büyük risk. Kim uyduruyor bunları ya? Seni çok iyi tanıyan biri. Senin ciğerini bilen biri. Bize senin hakkında her şeyi anlatan biri. Mavi. En çok neye üzülüyorum biliyor musun Melek? Ne şefim? Böyle adamların umutlarına. Çünkü bunlar zannediyor ki kendi rezillikleri, kendi pislikleri çocuklarına sirayet etmeyecek. Aa niye öyle diyorsun şefim? Bak soyadını vermemiş, oradan oraya sürükleyip durmuş çocuğu, hiç görüşmemiş koruyor oğlu şunu. Müthiş baba ya. Bak burada senin oğlunun bütün hayatı var. Oturduğu evler, arkadaşları, gittiği okul, çektiği fotoğrafları. Azar ben bunları bir günde bulduysam senin düşmanlarını da bulacak tabii ki. Kafasız herif. Bırak Melek bırak. Yatsın Mehmet. Tamamdır şefim toparlanıp geliyorum. Yok şefim. Bu herif kimseyi ispiyonlamaz. 
Bekle. Bak şimdi beni fotoğraflarını toplayacak, bilerek bir tanesini bırakacak. Sonra unutmuş gibi onu geri gelip alacak. Azar olduğunu bir daha göremeyeceğini biliyor zaten. Bak Hazar Bey, ben de çok yer değiştirmek zorunda kaldığım bir çocukluk geçirdim. Eğer oğlun suça karışmasın, doğru dürüst bir hayat olsun istiyorsan... ...ona sabit bir hayat ver. Düzgün bir eğitimi arkadaşları olsun, babası olmayacak çünkü malum. Teşekkür ederim, senin aklına ihtiyacım yok. Bunu söylediğimi duysa şefim beni vurur herhalde ama madem bir çocuk söz konusu... ...oğlunu tanık korumaya sokman lazım. Oraya aldırırsan belki rahat eder. Alırlar mı? Aslında böyle operasyonlar için değil, daha büyük çaplı operasyonlar için geçerli bir prosedür ama... ...şefim güçlüdür. Zorlarsan halledebilir. Nasıl zorlayayım? Bayhan Karasu. Yerini söylemezsin, biliyorum. Ama onun hakkında bize önemli bir bilgi verebilirsen, bizim için koz olabilecek bir bilgi. İşte o zaman şefimi ikna edersin. Bayhan Karasu'nun canını sıkabilecek bir bilgi. Bize verebilir misin? Aha geliyor. Şimdi konuşturacak. Bayhan Karasu'nun ana deposunun adresi. Asya'dan, Avrupa'dan, Amerika'dan ne kadar mal geliyorsa burada. Güzel. Siz bütün birimlere haber geçin, destek isteyin tamam mı? Ben de Firuz Başkan'ı arayacağım. Operasyona gidiyoruz. İşte bu. Hadi bakalım. Ben de mi geliyorum? Sen de lan. Sen de. Allah oh be. ses hiç karıştırmayalım diyor. O zaman kimse kim gidelim, dağıtalım, gelelim. Görmedik, duymadık, bilmiyoruz. Hadi. Hadi. Geliyorum, geliyorum. Operasyon. Merhaba Mefit. Nasıl buldun sen beni? Ay Mefit. Sen hafızamı sildirdim falan mı sanıyorsun? Senin canın sıkkın olunca hep buraya gelir martılarla dertleşirsin. Canım sıkkın değil benim. Niye sıkkın olsun ki? Bilmem. Belki kalpsiz bir kadın seni heveslendirmiştir, sonra da ortadan kaybolmuştur. Hala kızgın mısın o kadına? Ben o kalpsiz kadına kızmıyorum. Ben ona bir değil iki kere kanan şapşal müşite kızıyorum. Aa, şapşal deme müfite. Neden? Ben onu seviyorum. Ona kötü bir şey denince de üzülüyorum. Seven halim buysa. Vallahi seviyorum. Senin için gittim, emekli oldu. Artık iş güç kalmadı aramızda. Daha ne yapayım? Ayla, sen hangi işte çalışıyordun, emekli oldun? Bunu ben bir anlasam. Aa, ben e, infeksiyon atölyesinde çalışıyordum. 
Son ütücüydü. Ne ara ne ütüsü. Alay ediyorsun yine benimle. İş mi girdi aramıza yani ütü mü? Ya işin adı önemli değil. Çok yoğun saatler çalışıyordum. Ama artık işim gücüm sensin. Benim için mi emekli oluyorsun ya? Sadece benim için. Evet Mifit. Artık evimin kadını olmak istiyorum. Kocamın işten eve gelmesini beklemek istiyorum. Kocamın derken? Ee... Ay, oh. Yok yok. E, dizimde kireçlenme var. Diz çökmeyeceğim. Niye diz çökeceksin ki? Bir şey mi düşürdün? Ay yok Müfit ya. Sana evlenme teklif etmeye çalışıyorum şurada. Müfit. Benimle evlenir misin? Bu gerçek mi? Gerçi rüyamda bile görmeye cesaret edemem de bunu. Ay Müfit, evet mi hayır mı? Bir şartla. Sen de şimdi bunu takarsan. Müfit. Bu muhteşem olmuş. Hadi birlikte takalım. Ayhan Karasu! Solanı patlatıyorum. Adamlarını da aldım içeri. Sıra sana da gelecek.
Ben sana dinlen demedim mi? Hı <gülüyor> Ben çok bir şey yapmıyorum aslında. Zaten dans edebildiğime göre herhalde salatada hazırlayabiliyorumdur. Bize çok güzel <gülüyor> salata hazırladım ve peynir tabağı. Bunlarla doyar mısın? Artık doymazsam seni yerim. Hı. Olur mu? Geçelim mi içeri? Hadi geçelim. Ya bakalım. Bir şey diyeceğim. Hı. Sen lisedeki en popüler çocuktun değil mi? Böyle basketbol takımının kaptanı. Hı hı. Bütün kızların gözdesi. Tabii ki. Ne diyordun? <gülüyor> ne? Ne diyorsun? Şimdi bu dediğim seni çok şaşırtacak muhtemelen ama... ...ben hiç öyle senin sandığın gibi çocuk değildim. Nasıl yani? Basketbol falan zaten öyle şeyler yok. Bir kere asosyaldim ben, çelimsizdim. Hiç öyle popülerlik falan ben bay bildiğim içine kapanık bir çocuktum yani. Ben bütün zamanlarım bir fütüsünün atölyesinde geçiriyordum. İki kitap okuyordum o kadar. Gerçekten mi? <gülüyor> Saçmalama. Gerçek söylüyorum. Bir şey mi şu an aşırı bak gerçekten içim rahatladı. Çünkü kadınların popüler erkeklere karşı bir travması vardır. Popüler erkek travması var kadınlar arasında. <gülüyor> <gülüyor> ben hayatımda böyle saçma bir travma duymadım. Evet öyle. <gülüyor> Nasıl ya? Basbaya. Öyle tabii ki. Onur Karasu. Hmm. Sana çok belli etmiyorum ama ben kıskanç bir kadınımdır. Sen kıskanç mısın? Baya. Gerçekten hiç belli etmiyorsun. Evet. Çok belli etmedim ama bak ciddiyim kıskancım ben. Ne gülüyorsun? Sen de kıskançsın. Ben kıskanç asla değilim. Bak, bana kıskanç değilim diyemezsin sen. Kıskanç değilim. Sen bildiğin çok kıskanç bir adamsın. Ben kıskanç biri değil. Sen beni o, bir, o kıskanç erkek kategorisi, Civan sen beni oraya... Ne olmuş onu? <gülüyor> tamam, kıskandım işte, bana öyle bakma. Kıskandım mı, kıskanmadım mı? Ya, ben Civan Kural'ın neresini kıskanayım? Boş, beleş bir adam. Boş, beleş, abar. Evet. Ne kere adam okumuş, yetmiş dondralarda okumuş, üç dil biliyor. Hı. Dört. Saçmalama. Tabii ki. Ya sonuçta işinin gücünü kurmuş. Ee, ne var bunda? Bir alıcısı vardır. <gülüyor> Bir alıcısı var diyemezsin. <gülüyor> Derim. <gülüyor> Bak. Hı. Yemin edebilirim ama asla ispat edemem. Hı. Kadınları etkilemek için diksiyon dersi bile almıştır. <gülüyor> ya saçma <Tabii> sapan konuyu. <gülüyor> tamam ispat edeceğim. Aç onun bir tane sesli mesajı vardı. Ha, Neydi o? Hayır, onu orada. Hayır. Aç onu, al, aç onu. Onu aç. Böyle bir gecede. Böyle bir gecede onu hayır. dinleyeceğiz. Evet. Hadi, ne olur. Bak çok eğleneceğiz. Sana söz veriyorum. Aç. Hı. Ece, e, ben şimdi terastayım. Yıldızlara bakıyordum. Senin dediğin gibi bir kapı hayal ediyorum. <gülüyor> Bak, akma harika bir fikir geldi ya. Ben hayatımı yazacağım Ece. <gülüyor> efil efil nasıl geliyor bak bak bak geliyor musun? Çok kötü tamam kapatıyorum daha fazla. Kapatma sakın. Ya hayır. Yeter. Ya ne oldu? Ne yapsan aklı çıktı. <gülüyor> ne? O sana bir ayı almıştı değil mi? Nerede o? <gülüyor> Evde. Tamam onu atar mısın bir zahmet? Kıskanç olmayana bak. Kıskanç değilim ayı sevmiyorum sadece. <gülüyor> <gülüyor> ben sana aslan alırım. <gülüyor> Bir şey diyeceğim. <gülüyor> Burada böyle uyalım. Uyalım. Beni mi bekliyordun? Hayır. Korumalar mı acaba? <gülüyor> Bakayım. Ah.
Buyurun şefim. Kim bıraktı bunu? Neyi şefim? Onur, böyle bahçeye çıkıp üstümüze battaniye yat. Ne oldu? Kim o gelen? Onur, ne oldu? Ne? Artık zayıf karnını biliyorum. Bir daha beni sinirlendirmeden önce iki kere düşün. Bu son uyarı. Onur. Onur bana bak. Bana bak korkma tamam mı? Seni korkutmaya çalışıyor lütfen. Korkutuyor zaten Ece. Sana zarar vereceği düşüncesi beni çok korkutuyor. Hayır. Bak sen benimleyken bana kimse zarar veremez tamam mı? Senin yanında olamam ki. Belki yeterli bir seni koruyamam Ece. Şöyle bir yol olması lazım. Onur. Tamam, Hazar'la bir daha konuş. Ekibi toplarsın yarın, yeni bir plan yaparsınız. En iyisini, en doğrusunu bulursun. Sen o adamı yakalayacaksın bak. Biliyorum, korkma lütfen. Ne yapacaksın? Bunun anlayacağı bir dilden cevap vereceğim. Görecek o. Kapıları da açmıyoruz herhalde ya. Bu ne? Rahatlık. Arabayı da ben kullanayım. Hadi yürü. Şeye gidiyoruz Veysel. Şirkete. <Gülüyor> Veysel şirkete gidiyoruz. Niye buradan döndüm? Veysel sana diyorum. Bugün Veysel izinde ben varım Civan Bey. Sen kimsin? Bir dakika Veysel izinli mi? Sen yenisin yani öyle mi? Sana öğretmediler mi şirketin nerede olduğunu? Öğrettiler. Ee? Fakat o yolda kaza var. Bir dakika. Ben senin nerede? Çıkart bakayım şu şapkayı. Çıkar şapkayı çıkar şunu. Ya. Nereden tanıyorum ben seni? Vallahi gerçekten tanırsan esaslı adammışsın diyeceğim. Zira senin gibiler çalışanlarının yüzüne çok dikkatli bakmazlar. Kimsin sen? Yanlış soru. Bir dakika beni fide için mi kaçırıyorsun? Gene yanlış soru. Ne istiyorsun benden? Üçte üç. Gene yanlış. Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun? Çek arabayı kenara ineceğim. Arabayı çek. Çek arabayı ineceğim diyorum. Tabii efendim. İyi. Sen bilirsin. Şimdi helikopter çağırıyorum. Özel harekat tepene inince görürsün gülür. Şuraya doğru çağırabiliriz. Anlaşıldı. Sen rahat durmayacaksın. Ah, ah. Lan. Lan ceketimi yırtacağım bırak. Düzgün bak. Bak beni de vuracak. Bayıldın mı? Çakma soprano. Nereden tanıyorum diyor. Künye'yi gördü herhalde. Evet Onurcuğum, niye bizi yine bir araya topladın böyle? Ben artık emekli sayılırım. Ayrıca planlamam gereken bir düğün var. Tebrik ederim. <gülüyor> tebrik ederim hala. Müfit Usta'yı da tebrik ederim ama onu... ...ayrı bir erkek erkeğe konuşacağım onunla. <gülüyor> Teşekkürler Onurcuğum. <gülüyor> Darısı tüm isteyenlerin başına. Ali nerede bu arada? Ali yolda geliyor. Yanında sürpriz bir misafirle. Kim? Civan Koro. Tutuklandı mı? Ona kendisi karar verecek. Nasıl ya? Ben hiçbir şey anlamadım. Ah Onur. Yine tehlikeli işler peşindesin değil mi? Bu 
sefer her şey farklı olacak hala. Göreceksin. Neresi? Onur. Onu sever misin ya? Ayla Hanım. Bir dakika ne oluyor? Siz kız kardeşimi yine istemeye mi geldiniz? Her şey başa mı döndü? Ne oluyor ya? Burası neresi? Ha? Biz ne yapıyoruz burada? Hazar mı o? Hazar o değil mi? Hazar. Sen, sen komer yanlarım kolyesini çalan hırsız, hırsız. Bu kadar, bu kadar saçma bir ekip bir arada olamaz. Kesin rüya bu, kesin rüya, rüya, rüya, rüya, rüya. Oooo! Oh! Civan Bey! Bu nedir ya? Rüyada falan değilsiniz. Siz şu an bizim merkezimizdesiniz. Tam merkezimizde. Orada gördüğünüz Hazar Bey de bizim tutuklumuz. Ben rüya değilim şey. Bu sen yapacaktın işte. Tersimde kaldı şefim ya. Peki siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz benden? Ha? Kimsiniz siz? Ben şahsen isimlere takılmayı çok... Ne bileyim, gerekli duymuyorum ama bize ajan dedikleri oluyor. Özel birim dedikleri oluyor. Artık siz hangisini seçerseniz. Bizim görevimiz sizin üyesi olduğunuz gibi örgütleri çökertmek. Az bir dakika sen Hazar'ın adamı değil misin yani? Sen bildiğimiz ajansın yani hepiniz ajansınız öyle mi? Vay be. Evet. Bir dakika bir dakika. O zaman... Hilal. Hilal işi de tezgahta değil mi? Hepiniz bu işin içindesiniz çünkü. Algılaması iyi. Acıdere konuya geçebiliriz o zaman. Şimdi Civan Bey, önünüzde iki tane seçenek var. Bir, siz de Hazar Bey'in yanına geçebilirsiniz. Sizi tutuklayacak kadar delile sahibiz. Elmas kaçakçılığınızı zaten biliyoruz, ıstakozların içinde. Yani zeki bir fikir gibi duruyor ama... Sonra Bulgaristan'a silah kaçırmanız var. Hı. Ya, ikinci seçeneği alayım. Bizim ne işbirliği yaparsınız? Örgütün büyük başlarını yakalamamıza yardım edersiniz. Ne dersiniz? Eğer sizinle çalıştığımı öğrenirlerse... ...beni asit kuyusuna atarlar biliyorsunuz. Muhakkak. Tabii. Üf, hapishaneyi düşündüm de şimdi. Of! Sen hiç oraya olmazsın. İşte hep beraber aynı koğuşta yatacağız. Oo. Ben orada istediğiniz zaman kuru yemiş verirler mi? Verirler yemiş de. Kuru yemiş mi dedi? Tuvalet kağıdından badem falan yedirirler, ruhum duymaz. Tamam anladım ben sizi anladım. Benden tam olarak ne istiyorsunuz bana söyleyin. İşbirliği, centilmenci size yakışır bir şekilde. Ne dersiniz Civan Bey? Layıklıkta. İyi tamam. Yapıyor öyle şeyler. Ne yapalım? Yani... ...sefil bir hayat sürmek derse... ...asit çukurunda ölmeyi tercih ederim. İşte bu be. Doğru karar verdiniz Civan Bey. İşbirliğimiz hayırlı olsun. Hepimiz için yeni bir dönem başladı. Çocuğum ya. Evet, ben işe gidiyorum. İyi çalışmalar oğlum, güle güle. Abicim ben de geleceğim, seninle bugün yeni bir yönetim planı çıkarız olur mu? Tamam, tamam canım olur. Muratçı bir saniye. Bu olmamış yalnız bunlar, sana yeni takımlar almak lazım tekrar ya. Niye? Nesi var bunun? Eş başkan ağırlığı yok. Bence abim ağırlıktan çok özgürlüğe ve moderniye ihtiyacı var ama... Hem sen almıştın bunları bana. Ben o zaman onları Ezik Murat'a almıştım. Şimdi koskoca patron Murat var. Yani ben onu kastetmemiştim ama... ...abicim her zaman tarz değişikliği iyidir. Hah! İyi herkes burada. 
Ne oldu oğlum? Sevgili ailem size bir haberim var. Ee, Londra'ya taşınmaktan vazgeçtim. Çok şükür. Ne? Bu ne ya Civan? Çocuk oyuncağı mı bu? Bir gidiyorum bir kalıyorum. Ya sen de bir karar ver Allah aşkına ne yapacağını ya. Yeter Muratcığım bir şey söylesene sen de. Ne söyleyeyim Selvi? Londra'da çok yağmur olur. Gitmek istememesi normal tabii. Beni de götürmüyordu zaten. Kendi de gidemez. Abi başım dertte diyordun. Tehlike var diyordun. Ne oldu? Bilmediğin şeyler var Hilal. Daha fazla soru sorma istersen. Artısına zaten her şeyi açıklamak zorunda da değilim. Bak benim üstüme gelmeyin ya. Anne şu çikolatadan versene bana. Al canım oğlum al al. Oh öyle çok soru sormayı teşekkür ederim anneciğim. Afiyet Daha olsun. fazla soru almıyorum. Sadece şunu bilmeniz yeterli. My name is Civan. I am the only one. Ben bunu zamanında ihbar edecektim. Gidip yatacaktı bu ne güzel çizgili pijamasıyla avarel gibi. Onur. İyice ağırlık yapmaya başladı ya. Söyle rahatla. Ece seni çok seviyor. Gözlerinden okunuyor. Belki anlar seni yavrum. Affeder. Müfit Usta'nın seni affetmesi 20 yıl sürdü. Umarım bizimkinden o kadar sürmez. Bayhan evine gelmiş. Hı hı. Çocuklar mı söyledi? Seni felç eden bir ilaç vermiş. Hala. Kapatalım bu konuyu. Boş ver. Önemli değil. Seni öldürmekle tehdit etmiş. Benim biricik canım oğlumu. Örgüte bulaşma demiş. 20 yıldır ardından ağladığım sevgili abim. Adi bir suçlu olur. Şşşt. Senin ne günahın var? Sen niye üzülüyorsun? Ben hata ettim. Ne hatası ya? Evet görmek istemedim. Yalnız çok büyük bir hata yaptı. Ece'yi bu işe bulaştırmayacaktı. Şimdi bunun bedelini ona çok ağır ödeteceğim. Ben senin arkandayım Onur. Onu hak ettiği yere koyacağız. Emin misin? Evet, eminim. Tanıdık diye iltimaz mı geçeceğiz Onur? Biz böyle mi öğrendik? Sen sevdiğin kadını teslim ettin. Ben de abime ederim. Sen var ya, benim hayatımda gördüğüm en harbi, en yaşını belli etmeyen, <gülüyor> en işi psikopatik. <gülüyor> Ay deli oğlan. Ama bana bir söz ver. Pes etmen gerektiği yerde bırakacaksın. Dosyayı devredeceksin. Tamam, bu söz. Bir de o güzel kızı üzmeyeceksin. Aa, hiç öyle bir niyetim yok gerçekten. <gülüyor> Onurcuğum, e, akşama sizi müfiti de getirebilir miyim? G getir. Ne, ne var akşam? Ece tüm ekibi yemeğe davet etti. Size geliyoruz. Sen dışarıda korumaları mı saldın? <gülüyor> yani. Yani biraz saldırmış olabilirim. Birazcık. Sonuç ne oldu? Sonuç altı korumayla beraber iki kilo fasulye almaya gittim. 
Onur ne yapıyorsun? Koral malikanesi mi burası? Lütfen. Adam seni tehdit etti. Ben bunu ciddi alıyorum. Bence sen de alsan iyi edersin. Zaten çok az kaldı. Sakır. Biraz geç bir doğum günü kutlaması oldu biliyorum ama... ...doğum günü kutlu olsun. Hayatımda aldığım en güzel hediyeydi. Geldiler. Hadi. zarar var. Depodan hiçbir şey kurtarılamamış. Yerle bir etmişler mallarını. Hepsini yakmışlar. Ne yapalım? Alacağım, alacağım. Allah. Canım yine çok güzel olmuş her şey. Ne sağlık. Afiyet olsun. Yesene Meli. Yiyorum, yiyorum. Çok güzel olmuş bu arada. Ellerine sağlık. Bir dakika, siz hepiniz nereden tanışıyorsunuz? Ben çıkaramadım yani. Tuhaf bir ekip. <gülüyor> Müfit, ben sana anlatacağım. Anlatacağım da e, inanır mısın bilmiyorum. <gülüyor> Bak, patatesten al. Ece ne güzel yaptırdı. Sostan da al mutlaka. Çok yedim ama, ama yerim biraz daha yerim. Yemek. İki dakika varsa bir şey konuşabiliriz. Olur mu? Olur mu? <gülüyor> Olur. Melek. Hı. E, benim seninle uzun zamandır konuşmak istediğim bir şey var. Bu akşam konuşalım mı? Yani müsait olduğunda. Tamam. Dur olmuş emekler burada. Bu ev ilk defa senin sayende böyle bir kalabalık gördü Ece. İyi ki varsın. Şefim, ben arada gelirim ya. Yüzeriz beraber. Ha? Yapalım mı? Yapalım be Meli. O kadar isterim ki. Yani bu hayatta daha çok isteyeceğim bir şey yok. Yüzelim. <gülüyor> ya siz havuzu bırakın. Benim tekne var. Orada öyle boş boş yatıyor. Bir gün hep beraber buluşalım. Şöyle bir açılalım. Ne dersiniz? Bak ben de balık tutarım. Bir de açarız. Ihtan. Harika olur. Ha, şahane <gülüyor> falan. Ha? Geldim ben, kapıdayım. Afiyet olsun. Sarı kız. <gülüyor> ha İceciğim, ellerin dert görmesin. Uzun zamandır böyle güzel bir gece geçirmedim. Yani hepsini sizin için yaptım. Yani benim ailem olmadığı için... ...hepiniz aile gibi oldunuz bana. Çok sağ olun, iyi ki varsınız. Keşke kardeşim de bu masada olsaydı ama... ...umarım bir gün hep beraber oturur. Merhaba. Eli. Senin, senin ne işin var burada? Ben davet ettim. Gece bitsin. Üçümüzü bir konuşuyoruz. Oturuyor mu? Gel gel geçelim. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin. Sınıflayı sen mi hazırladın? Evet. Ben sana bir servis açarım ama... ...gel bakayım aç ağzını.
Alo. Merhaba Ayla. Abi. Bak. Onur'u uyardım anlamadı. Söyle ona yaptıklarının bedeli çok ağır olacak. Eğer beni alt ettiğini düşünüyorsa oyun daha yeni başlıyor. Daha yeni başlıyor. Şu an o kadar mutluyum ki. Sana söz veriyorum hiçbir şey mutluluğumuzu bozamayacak.